Բարերեկո, դու գիտում եք ամեկուսի IFF Plus հաղորդումը, սկզբից որվա ամպոխումը հարուկսան վատյանում։ Որքան մոտ է նա ծեղասպանության հառուրամյա տարելիցը, այնքան թուրկյան ավելի ուժեղացնելու է իր տեղեկատվական պատերազմը։ Այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտակարգ և լիազորդեն սպան արման նավասարջանը Շողավրդագիր Հուբեն եգանյանի տվյալներով տասը տարվա անթացքում 320 հազար մար անվերադարձ լգել է Հայաստանը։ Արտագաղթի նման աջը նա պայմանավորում է մի քանի գործոնով։ Աշխատանքային վաստակներից հացեր մակարդակն։ Նախորդ տարվա համեմատ մոտ 7000 տոննայով նվազել են պտուղ բանջարեղենի արտահանման ծավալները, կազմելով 40244 տոննա։ Եուատնտեսյան նախարարի տեղակալ ռոբերտ Մակարյանը ծավալների նվազումը պայմանավորել է ծիրանի բերքի Իսմա պրես սպան իրականացրել է հայոց լեզվի բացատրական և թարգմանչական տասը ոտար լեզուներով արձանց բարարանների մշակում։ Առաջասել է ճեշտ կտման անհրարեշտություն և համակարգը մշակող գլխավոր խանդիր է, որ ինձ համար գոյությունն է, ընդիմության և իշխանության լիակատար համերաշպությունն է, եթե մեին Հայաստանի միանալու հարցում։ Ես որև է հասարակության համար աղետալի եմ համարում այդպիսի Վահրամ Մարդիրոսյանի խոսքով վերջին մի քանի հանրավակներից հետո հանդրության մեջ մասնավորապես կաղաքացյական հասարակության մեջ կրքեր բորբոխվեցին, որով ետև ընդիմության առաջնորդներից մեկը աստեղութ Վրացական երազանքից հերացել է միայն մեկ կուսակցություն, հինք կուսակցություններ մնում են կոալիցայում, հետևաբար դրա պլուզման մասին խոսակցությունները չապազանցված են։ Այդ կարծիքին է բազմազգ Հայաստան հասարկական Թուրկյայի արդ գործ նախարար մեվլուտ չավուշողլուն, Թուրկյայի ազգային մեջ ժողովի արտակին հարաբերությունների հանձնաժողվում ելույթ է ունեցել անրադարնալով նաև հայոտ ծեղասպանության հարցին։ Մեր պապերին և ժողորդին փորձում են մեղադրել ծեղասպանության մեջ, սակայն բացարված է, որ մենք ճանաչենք այն, դա ընդգծում եմ, ասել է չավուշողլում։ Նա անդրադարձել է նաև դողու պերին չեքի դատավարությանը � բուրն և ուրախ մտնոլորդում ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մուշտական հազնաժողովում կնարգվեց սամանամերց համայնքներին հարկային արտոնություններ տրամադրելու հարցը։ Հիմնականում կատակում և անեկդոտներ Հանդրեք։ 
Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հրան Բագրատյանի ներկայացված արտոնությունները ընդհանրապես դուր չեն եկել։ Նրա համոզմամբ այսպիսով սամանամերց համայնքի բնակչի ոչ մի էական խնդիր չի լուծվում։ Նա կոչարես դաթարեսնել պետության հետ խաղը։ Մարտը ջեպից հանում է փող դնի, որ մի բան սարկի ասում եք դեմեզ էլ փող դուր։ Աստ պատգամավորի ընդհամենը լուծվում է պաստաթղթա շրջանարության հարցը։ Բարթանայվազյանը կարավարությանը պաշտպաննեց հիշելով մի անեկդոտ։ Հանրապետական պատգամավորը որոշեց ավելի պատկերավոր նկարագրել, թե ինչպես է կարավարությունը պաշտպանելու օրինավոր հարկատույին և պատժելու չարաշահողին։ Աստո պատվիրամիրը մի շնացի, մի գողությունարը եվ արետ է տնտեսական հազնաժողով այսօր նաև որոշեց ստեղծել նայրիտ գործարանի խնդիրները ուսումնասիրող ենթահազնաժողով նախագծի համահեղինակներն էին ազգային ժողովի բոլոր ոչ իշխանական խմբակցությունները արդյունքները կամփոփ են 2015 թվականի սեպտեմբերին հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր հրան բագրեցյանը հրաժարվեց մասնակցել ենթահազնաժողովի աշխատանքներին Հոգտեմբերյան Սոցիալիստական հեղափոխության 97-որդ տարեդարձը հայքոմունիստներն այսոր շատ համեստ նշեցին։ Նրանք ծաղիքներ դրեցին ալեկսանդր Միասնիկյանի, Ստեպան Շահումյանի արձանների և հավերշ պարկ Սովետական ոգտագործում են խորդային տարիները հիշելու համար։ Մեծ լենինը առաջի հարցը դրեց ուսումը ձրի, բուժումը ձրի և բանը բնակարան ստանալը պետական կարկոր։ Մի կողմը հարուսներ, միլիարդատերեր, մի կողմը հաղկատներ։ Այսպսի բանի Ինչ անշանակում մարդ իրա հայրենիքում, պետք իներ գործազում։ Անկաղ դժվարություններին ու հայ կոմունիսներին նվազող թվին նրանք լավատես են։ Եղել են կոմունիստ, կանք և կմնանք միշտ կոմունիստ, թեք ուզ մենք չլինենք նյույնուն է մեզ շարունակողներ շատ կան։ Իսկ հիշում են արդյոք մեր կաղաքացին է, թե ինչ տոն է այսօր։ Հոգտեմբերյան Սոցիալիստական մեծ հեղափոխությունը 20-որ տարի ամենամեծ իրադարձությունն է։ 1917 թվականին Վլայդի Միրլ լայնինի գլխավորության պրուսաստանի Սոցիալ դեմոկրատական բանվորական բոլշևիկյան կուսակցությունն Կարավարությունը առայս պահը չի հրապարակում, թե ինչ պոպոխություններ է արել, ժամանակավոր անաշխատունակության մասին որինագծում բողոքի ալիքից հետո։ Միակ տեղեկատվություն ազգային ժողովի կայքում տեղադրված մամուլի Աստ այդ հաղորդագրության մինչև մեկ միլիոն դրամ եկամուտ ունեցո խղիները կստանան հարյուր տոքոս պոխատություն։ Կերազանցող գումարի դեպքում մայրության նպաստը նշանակվելու է գործատունների կնգած պայմանագրով։ Աս� Գործատուն կհասկան է, որ այդ աշխատավարցով կնոչ է աշխատանքի վերցնել է, իր համար լրացիչ հինասական բերը և կնախնդրի նույն աշխատանքի համար տղամարդում պաստոր են վերցնել։ Նախագծով առաջարգվել է հղիության և ծնընդաբերության նպաստը վերանվանել մայրության նպաստի և այն վճարել նաև չաշխատող կանանց։ Հղիության և ծնընդաբերության արցակուրդի 140 որյա ժամանակահատվածի համար։ Ինչ են նշանքում Եսիկան այսա ինչ հաշվարգի ես այդ հաշվարգը չեն պատկերացուն։ Հետևաբար հաշվապահը զավեշ տալի է համարում պատճարաբանությունները, թե չարաշահումները կանխելու նպատակով են պոպոխություններ նարվել։ Հելով, հելո 
այսպես դիմավորում հայք Գյուրեղյանի նով ամբաստանյալի աթորին է հայտնվել հունիսի 12-ին այս նույն կենտրոն եւ նոր մարաշվարչական շրջանների ընդհանուր դավասության դատանի բակում օթամղի ճատրճանակից կրակոսներ արցակելուց հետո ոդքի դատանն է գալիս հրահանգին հայք Գյուրեղյանը չի ընդարկվեց ապա ոդքի կանգնելով պարզաբանեց հայաստանում արդարադատություն չկա դատական իստը սակայն հետաձգվեց այլ պատճառով Պաշտպան Արազաքարյանը չեր ներկայացել դատական իստին դատավորը հաջորդ դատական իստը նշանակեց դեկտեմբերի 1-ին 30-ամյա հայք Գյուրեղյանը իր առարկը որակել էր որպես բողոքի ակցիա Շան Հարությունյանին եւ 13 քաղաքացիներին քրիական հետապնդման ընդհարկելու համար Ուզում եմ հասկացնել ես մարդկանց առաջ ինչ է որ վերջո վերջո ձայն ուրիշ կետ նա հասցնելու ոչ մի հնարավորություն ես կարծում չեմ ունել Հայք Գյուրեղյանի հայրը չի ակնկալում որ մի անգամից երկու խոլիգանության եւ իշխանության ներկայացուց չի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածներով կալանավորված ողթուն կարթարացնել Հայկին սատարելու են եկել տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ Ինքը ինձ համար անցան ինձ համար ոչ միայն քաղաքական տարբերակ է այլ երրորդ հանրապետության միակ հերոս Հայկի ժամանակ 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 Հայկի ժամ Իսաբեկյանը 20 տարի ոչ մի այղեկավարեց Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, այլ մեծ հոգածությամբ շարունակեց Ռուբեն Դրանփյանի ազգանվեր գործը եւ ստեղծեց մասնաճյուղեր հանրապետության տարբեր քաղաքներում։ Այսօր մենք ինչ որ տեսնում ենք այս շենքը, ուրեմն այդ գոմնանկարների դարլիճը, ընդեղ ուրեմն տակատարված աշխատանքներ, ունակ այդ գոմնանկարները, որ բոլորը դուրնովոյից հետո շարունակվեց այդ աշխատանքը, դա բոլորը հայրիկի ժամանակաշրջանում է արվել։ անուրանալի է իր առած գործ ազգային պատկերասրահում եւ նա մինչև կյանքի վերջը շատրությամբ ուրեմն հետևում էր եւ նույնիսկ արտարոզ դեպքեր է եղել դրա հետ կապված նա ասում էր գնամ եքսպոզիցիան անեմ 90 տարեկան ասում է հայ հայ ջան ոնց կարած աշկերը դեպք չի տես ոչ ինչ ասում է ես գիտեմ որը որ դեղը Օրը ես մամունում հայտնվել եմ մի վելոթություն, որի հեղինակը կարծիք է հայտնում, որ հակի և բակի միջև բանակցություններ են սկսվել։ Նույն հրապարակման մեջ ասում է, թե որը կարող է լինել այդ բանակցությունների առարկան։ Հակն հրաժարվում է խորհրդանական համակարգից։ Մյուս տարի այնուամենայնիվ սահմանադրական փոփոխությունները ընդունվում են, որոնց մեջ ընդգրկված կլինի նաև 100%-ոց համամասնական ընտրակարգը։ Դրանից հետո անցկացվում են նոր խորհրդանական ընտրություններ։ որքանովը իրականությանը համապատասխանում այդ ենթադրությունը օրվա գլխավոր թեման Բարգավաչ Հայաստան կուսակցությունը չի քանդի ոչ իշխանական երրակը ու չի դնա հանրապետականի հետ բանակցելու քաղաքագետները համոզված են BHK նման հնարավորություն վաղուց է ունեցել եթե ցանկությունը ներար կոկտագործեր Այդ ամեն ինչը գրվում է իշխանական շրջանակների կողմից դա կանխմտվածված է եւ իմ կարծքով հիմնականում ամերսունակ շրջանակների համար աղուղված, որովհետև ցանկացած նորմալ մարդ հասկանումա որ նման բան չի կարող լինել BHK ինքնասպան չի որպեսի քայլերի գնա։ Ինքն է այդ առաջարկությունն արել համախմբելու։ Առնվազն դա տարօրինակ կլինի, որ ինքը առաջարկություն անի համախմբելու, մարդիկ ի շուրջ համախմբվեն, որից հետո ինքը ասի ես գնում եմ միանամ, այն դեպքում երբ որ երբ ու զենար հայկա այդ ինքը այդ հնարավորություն ուներ։ Նույնիսկ եթե Բարգավաչ Հայաստան կուսակցությանը տեսնենք իշխանության հետ նույն սեղանի շուրջ նստած, ապա այդ դերդավաճանություն չի կարող համարվել։ BHK կգնա բանակցությունների լիազորված լինելով երկու տաշնակիցների կամ ալյանսի
իշխանությունը չունի ռեսուրսներ ուժեղանալու։ Սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակում նույնպես ոչ մի բանակցություններ քաղաքագետների կանխատեսմամբ չեն կարող լինել։ Կարծում եմ Սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված համաձայնությունը միայն կլինինա, որ Սեր Սարգսյանը հրաժարվի այդ մտադրությունից որևէ թեև իսկ զբան է բազմիցս ասվել է, որ դա նպատակ ունի Սեր Սարգսյանի վերարտադրության։ Իշխանությունը պետք է գնա զիճումների, լրջագույն զիճումների, ինքը պետք է գնա 12 կետի սոցիալական խնդիրների լուծմանը, որովհետեւի թուլասնի լարվածությունը ժողովրդի եւ իշխանության միջև, ինքը պետք է հրաժարվի սահմանադրական փոփոխությունների գաղափարից եւ ըստեցան ինքը պետք է գնա գոն է արտահերթ խորհրդանակ ընտրուսների անցկացմանը անգամ եթե իշխանությունը չգնա զիջումների միև նույնն է ըստ քաղաքագետների փոփոխությունները հայաստանում անխուսափելի են քաղաքականությունը ինչպես հայտնի է արտացոլում է ուժերի ռեալ հարաբերությունը ոչ միայն հայաստանում այլև ցանկացած այլ երկրում իշխանության եւ անդիմության միջև բանակցությունները կարող են սկսվել այն պարագայում երբ անդիմությունը իրենից ներկայացնում է բավականին ուժեղ եւ կազմակերպված միամոր որովհետեւ իշխանությունը նրա հետ երկխոսության մեջ մտնի եւ ինչ որ բան զիջի հայաստանում իրավիճակը փոքրին սպեցիֆիկ է նրանով որ միակ ուժը որի հետ իշխանությունը գոնե տեսականորեն կարող է բանակցությունների մեջ մտնել բհկն է որը շատերի կողմից ընկալվում է որպես օլիգարխիկ համակարգի մի մաս ավելին բհկն իրեն ընդդիմություն առայժմ համենայն դեպս չի անվանում գերադասելով ոչ իշխանություն կամ այլ ընտրանք բնորոշումները բայց անկախ անվանումից բհկն չկարողանալով հավանաբար պարտադրել իշխանափոխություն ունի բավականաչափ ռեսուրս երկխոսություն պարտադրելու համար այդ դեպքում մինիմում ծրագիրը կլինի սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը տապալելը եւ նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումը իսկ մաքսիմումը խորհրդանական նոր ընտրությունների անցկացումը Ամեք լուսի զերուցակիցն է ազգային ժողովի պատգամավոր հակ խմբակցության անդամ Սանվել Նիկոյանը։ Պարոն Նիկոյան, դուք որևէ տեղեկություն ունեք հակ-ի եւ բհկ-ի միջև սկսած բանակցությունների մասին։ Իմ կարծիքով որևէ բանակցություն հակ եւ բհկ մեջ որբես այդպես ինչ չկա, բայց շփումներ տեսակետների փոխանակում հնարավոր է, որ լինեն։ բանակցություն է, որբես այդպես են կարծում եմ, որ ոչ։ Բարձրագույն մակարդակով դուք տեղյակ եք Սեր Սարգսյանը Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Ես մամուլից ու կարծում եմ որ կարծեք թե դա երևի թե համապատասխան է իրականությունը շփումներ այո բայց բանակցություններ եւ այն ինչ մամուլում հայտարարվում է կարծում եմ որ ոչ կամ գոներ չեմ տիրապետում Ինչ զիջումների է ըստ պատրաստ գնալ ձեր կուսակցությունը քաղաքական զիջումների բհկային կամ անդիմության ընդհանրապես Գիտեք, ընդդիմության հետ կարելի է քննարկել ցանկացած հաց, բայց իմ տեսակետ այնուհետ պետք է ոչ թե ընդդիմության լիդերների ցանկությունները են տարած գնալ, այլ պետք են տարած գնալ այն հանրությանը, որը կանգնած է ընդդիմության հետ եւ նրանք ինչ են ուզում եւ կատարել այդ ժողովրդի ցանկությունները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն հարցին, որը շրջանառվում է, որ հնարավոր է, որ հանրապետականը հրաժարվի կամ իշխանությունը հրաժարվեն սահմանադրական փոփոխություններից, ես նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման համակարգի անցնելուց իմ կարծիքով գոն է այս պահին դա չի համապատասխանում իրականությանը ավելին կարծեք թե մենք ավելի ենք այսպես մեր համար դառնում պահանջարկված եւ ավելի շուտ համոզվում ենք մեր տեսակետի հետ հաշվի առնելով մեր շուրջը ինչ է կատարվում այլ երկրներում ինչ է կատարվում կապված սահմանադրական փոփոխություններ եւ սահմանադրությունից ինչ ներքին ճգնաժամեր է բերում մեր մոտ հասունանում է հասունացել է արդեն այն միտքը որ պետք է գնալ պարլամենտական կառավարման համակարգի։ Իսկ դուք հնարավոր համարում եք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացում։ Ես այս պահի դրությամ որևէ հիմք եւ հնարավոր ծուն չեմ տեսնում, նախ ովքեր որ նման թեզ են առաջ կաշում, պետք է հասկանան, որ դեպքում է հնարավոր պարլամենտի լուծարումը, դա այնպես չի, որ սահմանադրություն հստակ նախատեսում է, որ դեպքում է հնարավոր, այն չի, որ նախագա հետ պայմանավորվում, նախագան որոշեց ծորագրել լուծարել պարլամենտ։ Չկա այդպեսի բան։ Սահմանադրությունը հստակ նախատեսել է բավականի բարդ ծրոցեդուրա միայն պարլամենտի անգործության դեպքում, երբ 3 ամիս որոշում չի կայացնում, 3 ամիս նիստեր չի գումարում եւ այլ եւ այլ։ Միայն այդ դեպքում։ Կասում են մեր պարլամենտը, երբ եք չի գնա այն ուղղությամբ, որ 3 ամիս նիստեր չի գումարի, այդպես բան չի կարող լինել։ Ուղղակիորեն այս պահի դրությամբ ես դրանք անհիմ է խոսակցություններ եմ համարում։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցները հրակ խմբակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Սանվել Նիկոյան։
Կապանի բաղաբերդ թաղամասում նոյմբերի երկուսին տեղի ունեցած ջրագծի վթարից տուժած բնակիչներին ամեն նորորը նոր խնդիր է բերում։ Սնդրները շատ շատ ա, դը տոնը ավերուված ա։ Սարդենը պոչկոտում ա, նոր են կեր է Բնակիչների ստիկին սաթենիկ առանց ուզմունքի չի կարողանում հիշել կատարված է իր բնակարանի վրա ամենա խոշոր կարերն են ընկել, թորա ամպատու հանտանը կնելով հիվանդացել է և մանկապարտես չի հաճախում։ Կարեր էր, հիլիներ էր, Եոթանասուն ութամիա գուրգեն պապը կյանքի 62 տարիները կոշկակարի սեղանի մոտ է անցկացրել, Սույսյանցի կոշկակարը հիշում է խորդային տարիները, կործից աչկ չեին բացում պետության պլանը որակով և ժամանակին հանձնել էր պետք Մերը խիպատին կայերկան անցեր, տողամարցույեր։ Նրա վարպետները հետևողական էին խոտամված արտադրանքի դիմած չեին վջարում, հարկավոր էր ուշադրի լինել, ինքնել է աշակերտներ ունեցել հիմնականում Սիսյանի գյուղերում � Եոթանասուն ու թամիակ ոշկակարը աշխատելու եք այն դեր ձերքերը չեն դողում, հաճախորդներն էլ անդավաճան են մնացել իրեն։ Սիրով անը մենք, որ հաճախորդը են որ ասա մեկ էր կյամ ես մոտ։ Եթե հաճախորդին լաշիտ Սպրքի նխարար հրանուշ Հակոպյանը պատ գամավորների հետ բուրն բանավեջից հետո այն ու ամենայնիվ համաձային չեր, որ որենց դիզները իրեն ուղեքցեն, նխարարը ընտրեց անվտանք հրանալու տարբերակը։ Դիտեք նաև մեր վերջին խո Свидание, товарищ Новосельцев, Анатолий Ефремович. Прогнись. Всего хорошего. Вас проводить? Я думаю, не стоит затрудняться.